Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, c'est pour avoir un visage lumineux, d'accord lumineux, lumineux et propre. Par contre, pour ceux qui ont subi euh, la sorcellerie, euh, euh, comment on appelle ça en français Te chouer jamais, ça veut dire on vous a abîmé euh, le visage avec, ça ne coûte rien de l'essayer, d'accord Mais vous allez avoir... Un visage lumineux avec ça. Vous allez prendre un bol, d'accord, blanc, de préférence, sans écriture, sans dessin. Si vous n'avez pas un bol blanc, vous prenez un bol vert. Pas de dessin, pas d'écriture, d'accord. Vous allez prendre un verre d'eau de source, d'accord, vous allez le remplir, normal, vous remplissez là. Vous allez le verser dans le bol. On a fini avec l'eau. On va prendre du sel, une cuillère à café de soupe. Une cuillère à café à soupe. On va remplir du sel. Ne bombez pas euh, le sel. Ne remplissez pas la cuillère à fond. Un petit peu. Et vous allez verser dans le bol. Ensuite, on va prendre de l'eau de rose. L'eau de rose, pas l'eau de fleur d'oranger. Pas l'eau de fleur d'oranger. On prend l'eau de rose. Remplis bien la cuillère. Et on verse. Ok. On va mélanger un petit peu le sel avec le... Comment on appelle ça euh, Le sel avec l'eau de rose dans l'eau. On mélange bien. D'accord. Ensuite, il faut que vous le faites, euh, les filles. Euh, attention, il ne faut pas voir ces règles quand vous faites ça. Par exemple, euh, vous le faites, euh, vous le faites quand vous n'avez pas vos règles, tout simplement. Euh, par exemple, quand vous êtes, euh, quand vous préparez la préparation et euh, vous vous rincez le visage, euh, évitez la salle de bain, d'accord. Prenez un petit plateau, d'accord, ou sur la table, la cuisine ou la salle à manger. Ok, là, on va lire, on va prendre le bol. D'accord, le bol, là, le, ça c'est le bol, on va le prendre, on va l'approcher à notre bouche. Attendez, c'est pas visible. On va l'approcher à notre bouche et on va lire sept fois le verset de El Fatiha, qu'on appelle le français le verset de l'ouverture. Une fois qu'on a fini sept fois à lire le verset de l'ouverture, on fait trois fois dans l'eau. Ne crachez pas, c'est-à-dire juste les postillons avec l'air, le, le, vous faites dans l'eau, hein? vous avez fini. Il ne faut pas lire. En fait, il faut lire sept fois. Vous finissez sept fois, là, ça y est, vous l'avez lu, lu, lu sept fois. D'accord Vous arrêtez et vous allez ensuite lire sept fois le verset du, de El Coursi. Pareil. D'accord Vous lisez euh, sept fois le verset, vous avez fini sept fois, vous faites Trois fois. Vous arrêtez et vous allez lire une haillette. Le haillette, vous allez lire ça. Vous allez lire Allah, Allah, Allahu, 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 excusez-moi, je n'ai pas marqué au U, Allahu, Nuru, El Samawati Wal Al. Ça veut dire en français, Dieu et la lumière. Du ciel et de la terre. Ne dites pas, ne lisez pas le contraire, c'est-à-dire ne lisez pas, ne dites pas Allah euh, et la lumière de, le, de la terre. Et le, non, il faut dire Allah nuru as samawati wal ard. Si vous savez lire en arabe phonétique, eh ben vous le lisez en arabe phonétique. Allah ça o u nuru al samawati wal ard. Ça veut dire Allah. Tout le monde sait ce que c'est. Ce que c'est Dieu. Nuru, ça veut dire le, la lumière. Nuru, el samawati, le ciel. Wa al ard, et la terre. Ard, c'est la terre. Alors, pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe, ceux qui ne savent pas euh, lire bien euh, l'arabe phonétique, vous le lisez euh, en français. Il n'y a pas de souci. Alors, on va répéter, on recommence. Je recommence. Sept fois le verset de Fatiha. Vous avez fini sept fois, vous approchez l'eau. Quand vous lisez, vous l'approchez à votre bouche. À condition, il faut être propre, il faut être lavé de la tête aux pieds. 
et vous faites pff, 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 trois fois. Vous arrêtez, vous allez lire sept fois le verset de El Kursi, le verset du trône. Pareil, pff, 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 trois fois. Ensuite, vous allez lire Dieu est la lumière du ciel et de la terre. C'est-à-dire, quand vous allez lire le ayet, le ayet, c'est-à-dire lire Allahu nuru samawati wal ard trois fois. Après, Allahu nuru samawati wal ard. Ça veut dire Dieu est la lumière de, du ciel et de la terre. C'est-à-dire, ça, c'est à lire sept fois sans arrêt et faire sept fois sans arrêt. Ayat kursi trois fois. Mais le ayat c'est-à-dire 21 fois. Donc, première ayat, quand tu lis « Dieu est la lumière du ciel et de la terre », tu fais « trois fois ». Tu recommences « Dieu est le, la lumière de la, du ciel et de la terre » jusqu'à arriver 21 fois. D'accord, vous avez fini. Ça, on ne coupe pas. Ça, on lit sept fois à la filet. Pareil. Et après, à la fin, vous faites « Sept fois le verset du trône, à la fin, ensuite, le ayat, c'est différent. Ayat, tu lis une fois le ayat, ayat, ça commence là. D'accord Et là, tu fais trois fois. Deuxième fois, euh, Dieu est la lumière de, du ciel et de la terre, trois fois. Et jusqu'à faire 21 fois, alors, la 21 fois, Trois fois, d'accord. Vous attendez un petit peu. Il faut que vous soyez propre. Vous allez verser un tout petit peu sur le, la main et vous allez passer sur tout le visage. Nez, les yeux, tout. Ok Trois fois. Après, pareil, je recommence et je rince mon visage. D'accord Mais faites-le pas dans la salle de bain, s'il vous plaît. Ça, trois fois. À faire trois fois tous les jours. Par contre, quand vous le faites, ne le faites pas l'après-midi. Vous le faites le matin, d'accord, ou le soir. Alors, vous l'appliquez trois fois par, par jour. C'est à euh, trois fois à la filée. À faire tous les jours, verse, tac, et vous. Soit vous passez le visage sur le visage le soir, mais le mieux c'est le matin, avant de sortir. D'accord Vous passez. Vous pouvez le faire le soir, tous les jours, jusqu'à euh, puiser l'eau. Quand il n'y a plus rien, vous recommencez la même opération. À une condition, les filles, il ne faut pas avoir vos règles. Il faut être propre de la tête aux pieds. D'accord Par contre, pour ceux qui, par exemple, si vous n'avez pas vos règles, vous avez commencé, à arriver, euh, par exemple, quand vous, euh, ça y est, euh, les, vos règles sont arrivées, vous stoppez le rinçage du visage. Là, vous stoppez. Vous ne faites pas. Vous attendez qu'une semaine, mais à une condition... Ne mettez pas ça dans la salle de bain, vous couvrez avec une assiette ou un couvercle, d'accord Vous baissez dans la cuisine, salle à manger, juste un petit peu, comme ça, d'accord Et vous passez, première, en disant toujours « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », d'accord Et vous passez sur le visage. Tous les jours, il n'y a plus d'eau, je recommence. Par contre, pour les filles, vous attendez, si vous avez déjà fait et vous avez commencé à vous rincer euh, le visage, euh, et vous avez entre temps hop, vous avez vos règles vous stoppez vous stoppez jusqu'à disparition voilà jusqu'à être propre et ben vous refaites d'accord euh, j'espère que ma vidéo vous plaira n'oubliez pas rendez moi la réponse s'il vous plaît faites le et vous verrez vos tâches disparaîtront et il y aura plus vous allez avoir un visage lumineux d'accord à vous de me laisser des commentaires. Gros bisous.